Siemanko, z tej strony Driftingowy Nerd, jesteśmy w Trela Motorsport, a ze mną Paweł Trela. Siemanko. Siema, siema. Y- Zima to chyba dobry czas dla biznesu takiego, jak ty prowadzisz, czyli przygotowywania aut do sportu, no bo nikt nie jeździ, każdy chce zbudować albo nowe auto, albo wyremontować swoje stare. No odpukać, my nie narzekamy na brak pracy w sumie przez cały sezon, nawet w sezonie o tyle jak gdyby gorzej, bo też sami jeździmy, tak, więc ileś tam tych dni wypada na zawody, na przygotowanie własnego samochodu, busa, tego wszystkiego dookoła, także trochę nam czasu to też przez to ucieka, ale tak, no w zimie jednak większość ludzi może nie tyle nie jeździ, co nie jeździ swoimi wyczynowymi samochodami, w związku z czym albo się budują, albo się remontują, albo coś poprawiają, budują kolejne auta, nowe, nowe projekty powstają, także no, nie narzekamy. Na brak pracy odpukać nie narzekamy, także fajnie jest. Zresztą każdy chciałby mieć klatkę od Pawła Treli, prawda? Tego nie wiem. Odpukać działamy w tej profesji, czy ja powiedzmy działam od tak naprawdę 99 roku. No i czy... Zacząłeś jak miałeś 14 lat spawać klatki? Nie, no aż tak, aż, tak, aż, aż tak nie. Zaczynałem z moim tatą, który jeździł w rajach terenowych i budował swoje rajdówki też od, też od podstaw. Ja swoją pierwszą klatkę w swojej rajdówce oczywiście zbudowałem plus Tomkowi Marciniakowi też, ponieważ tak naprawdę mało kto był na tyle wczytany w regulaminy, że myślał, że jak gdyby to musi być jakaś tam mega profi firma, żeby takie coś można było zrobić. A jak gdyby okazało się, że no nie, mając wiedzę, mając y, maszyny y, i jak gdyby regulamin przed oczami, to można było sobie wtedy taką klatkę, może nie samemu, ale, ale powiedzmy y, pod okiem y, szpeców y, zrobić i, i jak gdyby w y, takiej rajdówce do drugiej ligi, i potem do mistrzostw Polski, i potem jeszcze właśnie auta wyścigowe, rajdowe, y, terenówki, driftowozy, no i jakoś tak się rozkręciło, że w sumie od ładnych kilkunastu lat się tym zajmujemy. Zima to też czas, w którym trzeba samego siebie przygotować do rywalizacji sportowej. W tym roku, jeżeli chodzi chociażby o Drift Masters, to jest chyba dogodna sytuacja, że cały kalendarz zaczyna się dopiero w czerwcu, no bo jest więcej tego czasu, żeby przygotować właśnie swoje auto. No tak, z reguły pierwsze zawody są w okolicach kwietnia. Tutaj jeżeli chodzi o Mastersów, to wszystko się zaczyna dosyć później, dosyć, dosyć późno, także mamy szansę się lepiej przygotować. I tak będziemy chcieli wystartować w rundzie przez Polski, pierwszej chyba na wymowie właśnie tak treningowo, jakiś tam trening na Białej Podlaskiej. O tyle jest fajnie, że po moim nieszczęśliwym wypadku zeszłorocznym auto tak naprawdę przejechało 3 czy 4 eventy, także tak naprawdę jest nowy samochód, więc za, za dużo nie potrzeba przy nim y, naprawiać i zmieniać na ten sezon. Y, to raz, dwa, dla nas nowość, jak gdyby trenujemy sobie y, za kierownicą symulatora Simetixa, jeździmy sobie y, w necie a, z chłopakami, także no, dla nas zupełna nowość. Ale fajnie się to przekłada na e, też na jeżdżenie realne. E, przykład wielkiej orkiestry, kiedy w Płocku Piotrek właśnie mnie zaprosił, żeby, żeby też, też, też pojeździć dla, e, dla dzieciaków. Dał mi swoje auto i tak z początku, kurczę, no fajnie, ale Nissanem jeździ, nie jeździłem dosyć długo. Wiem, sam jeździ w ogóle, ale jednak obcy samochód, tamte betony dookoła, kurczę, żeby nie było jakieś tam kichy, że tutaj prosto albo tu w coś przywalę, szczególnie nie swoim samochodem, gdzie nie znoszę jeździć nie swoimi samochodami, bo po prostu się boję, żeby czegoś tam nie uszkodzić. Ale na szczęście w sumie dwa zakręty się przejechało na okrągło, reszta już poszła po staremu i naprawdę fajnie to działało, także polecam. No właśnie, jakby też chciałem porozmawiać o tych przygotowaniach nie, tyle, nie, nie tylko technicznych, ale też takich już stricte technicznych pod jazdę. Powiedziałeś o jeździe wirtualnej, jesteś, no też możemy tak powiedzieć, zawodnikiem Ligi Drift Corner Grand Prix, który ja mam przyjemność być sędzią. No i w ogóle to też ja muszę powiedzieć, że to jest fajne, że ja, jak człowiek, który jakby no te pierwsze przejazdy drift Driftingowe, jakby driftingowo wychował się no, też na twoich przejazdach, no teraz to dla mnie jest wielka nobilitacja, że mogę oceniać twoje przejazdy i być sędzią na zawodach, w których ty rywalizujesz, ale to wszystko dzięki widzom, którzy chętnie oglądają materiały, które przygotowuję, także wam bardzo dziękuję i tobie też oczywiście dziękuję za to, że jeździłeś, bo kto wie, może gdyby nie ty, to bym nie wiedział, co to drift jest na przykład. No, myślę, że wcześniej czy później, e, z racji tego, gdzie mieszkasz i w jakim się towarzystwie obracasz, to pewnie e, i tak byś był skazany na to. Aczkolwiek, no tak, no ja w, jak gdyby wśród chłopaków z tej ligi internetowej tak naprawdę czuję się jak kompletny drugi i nie wiem, powinienem w sumie jeździć w klasie challenge, bo e, 
porównując ilość godzin, k- którą, którą wiedzieli chłopaki, którzy, którzy są tam w czołówce, no to naprawdę i, i jak gdyby oglądając ich przejazdy z jakichś finałów, no to a, ja zawsze zbieram powiedzmy szczękę z podłogi i, i jakieś tam moje przejazdy fajne, no fajnie wychodzą, ale jednak jak się na nich popatrzy, no to, a, to jednak jeszcze wciąż jest spora różnica poziomu, a, przynajmniej jeżeli chodzi o, o jeżdżenie na komputerze. Chociaż my też, no ja też nie mam nie wiadomo ile czasu na to, tak? Staram się powiedzmy tam kilka godzin tygodniowo sobie pojeździć. Na początku to w ogóle, w ogóle była masakra, bo, bo jednak jak wsiadłem z realnego samochodu, jakieś różne odruchy, różne szarpania tej kierownicy, gdzie ja nie byłem jak gdyby do tego przyzwyczajony i się wkurzałem, że w ogóle to nie działa i jest bez sensu totalnie i tak dalej, po czym wsiadał właśnie Łukasz, nasz, nasz spoter i, i, i tutaj moje góry, jeżeli chodzi właśnie o komputery i... I aktualny mistrz DCGP. E, dokładnie tak. I pokazywał, że jednak m, to nie jest wina kiery, to nie jest wina ustawienia samochodu, to nie jest wina komputera, po prostu to musisz trzymać mocniej, to musisz zrobić to, tam, tamto i działa, no i, i faktycznie po ileś tam godzinach e, zacząłem widzieć, widzieć to jakiś tam postęp, że, że faktycznie chciałem dalej to robić. E, dodatkowo, co mnie trochę zaskoczyło, e, stresuję się 30 razy bardziej niż za kierownicą prawdziwego samochodu. E, to, co się działo powiedzmy na pierwszej, drugiej i tam trzeciej rundzie, no to e, jakieś, nie wiem, drętwienie w ogóle nóg, e, jakieś takie tematy, gdzie nigdy w życiu czegoś takiego w ogóle nie miałem, a tutaj po prostu masakra i jakaś tam prawie totalny paraliż, także no teraz już jest, już jest trochę lepiej, bo jednak trochę i lepiej wychodzą przejazdy i i wiem, że jak gdyby nie mam się czym stresować, ale jednak, że no, no jak to, w samochodzie mi wychodzi jakoś całkiem spoko, a tutaj nie, no to w ogóle wstyd, kicha i tak dalej, i tak dalej. Także e, no na początku było trudno, ale, ale jednak już z czasem coraz fajniej to wychodzi. E, ostatnia runda w Karpaczu, czwarty byłem niestety, bo Windows mi się wyłączył, także no niestety to jest, e, że tak powiem, no, tak, no też, też koledzy czasem właśnie mają jakieś takie tematy, że albo jakiś tam aktualizacja się włączy nagle, tak, w przejeździe finałowym, więc w ogóle masakra. No, ostatnia ale... runda jest jeżeli chodzi o aktualizację, to w ogóle była pechowa, bo nie tylko tobie się przydarzyło wyłączenie Windowsa, ale także Sylwestrowi Andrzejewskiemu włączyła się właśnie aktualizacja, a to można było powiedzieć, że to był jego dzień, bo naprawdę dobrze mu szło. E, no dokładnie tak, Sylwek to w ogóle ma, w ogóle ma nie fakt, jeżeli chodzi o takie rzeczy, bo to już chyba druga runda, którą musiał odpuścić, e, nazwijmy to przez przypadki losowe, <laughs> także e, no wiem jak to smakuje, szczególnie, że właśnie e, jechałem chyba o wejście do finału e, w top 4 i no niestety no, w pierwszym przejeździe ekrany się zrobiły niebieskie, także no, no cóż, trzeba było oddać palmę pierwszeństwa. Niemniej tak jechałem z zawodnikiem takim, który, który no niestety błędów nie popełnia. Eee, zresztą się przyjaźnimy i, i w ogóle akurat z tym przejazd- znaczy w trakcie tego przejazdu chyba później jechaliśmy. Eee, a nie, przepraszam, pomyliłem coś, nieistotne. Nie tak wiem. jest. Ja chciałem się jeszcze Ciebie zapytać o jedną rzecz, bo to jakby nie tylko w driftingu, nie tylko drifting pokazuje, ale też jakby inne dyscypliny motorsportu. Nie wiem, ja pamiętam kiedyś, kiedyś Leszek Kuzaj też próbował gdzieś tego sim, no racingu, w przypadku Leszka Kuzaja, my możemy mówić o sim driftingu i twoim zdaniem, jaka jest ta taka jedna szczególna różnica pomiędzy właśnie wirtualną jazdą na kierownicy, a jazdą w prawdziwym samochodzie, co pokazuje, że zawodnikom, drifterom z prawdziwego świata, no strasznie trudno jeździć w tym świecie wirtualnym. Ty w zasadzie, z, jeszcze tak dodam, w tym sezonie DCGP jesteś chyba właśnie pierwszy, który wszedł do top 4 z zawodników, którzy jeździli, e, którzy są drifterami prawdziwymi, tak nazwijmy to, tak, w prawdziwym świecie, a, wirtu, a tymi, którzy jeżdżą wirtualnie, to chyba ty masz największy sukces, bo do tej pory rekordem było top 8, czy twoje, czy Adasia Rubika Zalewskiego. E, no nie wiem, czy Kajtek też nie był w czwórce albo w piątce, nie wiem, to trzeba by sprawdzić. E... Paweł Korpuliński kiedyś jeździł bardzo dużo. Wychodzi się z tego. E, dokładnie i też jak gdyby, e, no tak, tylko właśnie on powiedzmy miał łatwiej, bo najpierw zaczynał jak gdyby na komputerze, dopiero potem na e, jak gdyby w aucie. No według mnie o wiele łatwiej jest wsiąść z komputera do seryjnego samochodu, bo mamy jak gdyby dodatkowy czynnik czucia samochodu w postaci naszego tyłka, tak? E, po prostu czujemy auto całym sobą, na komputerze tego niestety nie ma. Ja też na początku właśnie miałem mega problem z wyczuciem prędkości, żeby wyczuć to oczami, jak się szybko jedzie, czy to w drifcie, czy jeżdżąc tam gdzieś po prostu na, na czas, no to jednak e, był taki problem, że no wydaje mi się, że a, jest spoko, gdzieś tam jakiś zakręt się montuje i tak dalej, po czym na licznik patrzę, bo jest dwa razy za, za szybko, oczywiście auto wypada i tak dalej, i tak dalej. Także to, no jeżeli chodzi o mnie, no to to, to był jak gdyby taki naj, największy powiedzmy problem, że jednak mam 
e, jedne odczucie mniej od, od tych, które mam w samochodzie, no i muszę sobie z tym poradzić, tak? Bo wiadomo, no niestety e, zachowania auta i kierownicy i tego wszystkiego są bardzo podobne, ale jednak są takie tematy, o których tak naprawdę ludzie, którzy jeżdżą tylko na komputerze, nawet sobie nie zdawali sprawy, tak? No bo oni powiedzmy, no nie mieli okazji niektórzy jeździć w, jak gdyby w realu. Natomiast no ja z samochodu sobie wsiadam na kompa, tutaj mi kiera się szarpie w jakichś dziwnych momentach, gdzie tego w samochodzie nie mam i też właśnie mnie to wkurza, też trzeba było się przestawić, yy, przystosować do tego, że, że, że tak to się zachowuje i jak gdyby trzymać yy, po prostu tą kierownicę sztywniej, tak, żeby to nie miało wpływu na jazdę, ale jednak no, sporo daje, zobaczymy na pierwszych zawodach, tak, to, um, ile nam to tak naprawdę da, ale e, no już widzę, że jest fajnie, że nie tracę jak gdyby tego ubycia przez, przez okres zimowy, gdzie potem pierwsze, drugie zawody to są takie, że trzeba się tam przypomnieć, rozjeździć dokładnie, jakoś tam się rozruszać i, i to ucieka, a jak się zaczyna e, powiedzmy te pierwsze zawody, gdzie to już są te zawody w tej lidze, w której mamy rywalizować i do tego, tak jak jest w Mastersach, że żadna runda się nie odpisuje, czyli e, po prostu jest maksimum atak od, od pierwszych zawodów, no to po prostu trzeba iść na 100% od, od początku. No. Przygotowania y, techniczne, y, mówiliśmy o tym, że dużo, dużo jeździsz na symulatorze, dużo korzystasz z tego, no też masz jakby dobrze... Y... Chciałbym, chciałbym więcej, bo to dużo, to, to tylko moja Kaśka mówi, że jak to znowu jeździsz, no jak to, w tym tygodniu jeździłem, miałem 4 godziny, to dużo, jak chodziłem do, nie wiem, podstawówki czy do liceum, to się jeździło naście godzin, więc no... To chyba y, jest pierwszą menadżerką, która mówi zawodnikowi, że za dużo trenuje. E, no... No nie, no też nie będę taki zły, że tak ciągle jak gdyby jest za to ochrzan, ale, ale też zmieniła swoje, jak gdyby zmieniała w trakcie swoje podejście i do jeżdżenia naszymi gruzami bmk gdzieś tam po żaraniu, bo na początku oczywiście ta kolejna zabawka, wydawanie pieniędzy bez sensu, no ale potem też zobaczyła, że to jednak e, jakoś fajnie działa i fajnie się to przekłada i w sumie tak samo e, troszkę, bo tak naprawdę to wyszło w sumie od niej właśnie i od Łukasza. Ja gdzieś tam przebąkiwałem, że fajnie by było, tylko kurczę, no ten sprzęt jednak y, taki z lepszej półki, znaczy z wyższej półki powiedzmy też wcale nie jest tani niestety. <śmiech> a, a jednak dla nas nie, priorytetem jest przygotowanie auta, tak? I zakup opon i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj zostałem zaskoczony przez mój team i przyjaciół i znajomych, że zrobili po prostu zrzutkę na jak gdyby najważniejsze komponenty i, i udało się taki symulator zbudować. Także e, no też o, to właśnie o, niejako od nich wyszło, żeby można było sobie potrenować, po, pojeździć. A ja się staram po prostu tego za bardzo nie nadużywać, bo i jak gdyby i moja menadżer Kasia e, gdzieś tam czasem no, by chciała trochę czasu ze mną spędzić i odpukać też e, dziewczyna Łukasza czasem tam po głowie go leje, że może już tak... To może one w zmowie są. A, to, jest na, to jest pewne na 200%, że one są w zmowie, tak? Także to jest nic nowego. No. Pozdrawiamy Kasię serdecznie i Łukasza i dziewczynę Łukasza. E, tak jak najbardziej. Sorry for this. Hmm. Co zrobić? <laughs> e, jeszcze miałem już zejść z tego tematu steamowego, ale skoro, skoro sobie tak o tym fajnie rozmawiamy, to ja mam jeszcze jakby takie jedno przemyślenie. Dobrze masz z tym Łukaszem, który jest, no, można powiedzieć, najlepszym simowym zawodnikiem w Polsce. On dzięki temu, że jeździ e, wirtualnie, czy, dzięki temu, czy uważasz, że dzięki temu jest też lepszym spoterem, że pewne rzeczy widzi inaczej, innym kątem, lepszym, jest ci w stanie więcej wskazówek na zawodach e, pokazać, powiedzieć? E, no na pewno, bo raz, że Basam jeździ bardzo dobrze, e, zarówno w, na komputerze i w realu, bo też razem myśmy trenowali e, jak gdyby na tymi naszymi grudzikami różnymi. Tak, no to on tak naprawdę jest w stanie mi podać więcej szczegółów niż ja bym sobie wymyślił, jak gdyby, nie wiem, skupił się i tak dalej, i tak dalej. Także często jakieś podaje mi takie rzeczy, których ja jak gdyby nigdy w ogóle nie, e, nie brałem pod uwagę. Ale on tam sobie notuje, on tam swój kajecik w telefonie ma, coś tam sobie tutaj liczy, coś tam sobie mierzy. Także naprawdę e, pod tym względem jest, jest bardzo fajnie, bo, bo sam w ogóle wychodzi z takimi pomysłami, gdzie ja bym naprawdę po prostu w ogóle na to nie wpadł, a jemu się chce i szuka jakichś tam nowych rozwiązań, co zrobić, żeby było lepiej, żeby auto się lepiej zachowywało, a, a dzięki temu, że właśnie jeździ naprawdę super w, na komputerze i może testować różne rozwiązania, nie wiem, zawieszeniowe, geometrii, jakiegoś tam wyważenia samochodu i tak dalej, i tak dalej, właśnie dzięki temu, że bardzo dobrze sobie radzi za kierownicą na, na kąpie i na kąpie jednak mamy zawsze takie same warunki, więc 
to testowanie jest jeszcze łatwiejsze i jeszcze więcej daje, no bo jednak, e, dobra, no nawet w realu weźmiemy auto, pojedziemy gdzieś tam, nie wiem, na tor czy na lotnisko, no to mm, jednak ciężko jest mieć dokładnie takie same warunki, na zasadzie ileś tam przejechać tą trasę dokładnie tak samo, żeby, nie wiem, zmierzyć czas czy, czy, czy wychylenie tego samochodu, żeby zawsze to było dokładnie tak samo. E, nie mówiąc o tym, ile to będzie kosztowało, tak, i opony, i czas, i paliwo, i wynajęcie toru, i tak dalej, i tak dalej. A tutaj jak gdyby w zaciszu domowym można sobie to dokładnie potestować, zrobić dziesiątki, setki przejazdów dokładnie w takich samych warunkach, potem sobie zmienić, nie wiem, wilgotność, przyczepność, no cokolwiek w samochodzie, znowu zrobić ileś tam dziesiąt czy, 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 czy setych przejazdów i to porównać. I, no i sporo takich rzeczy, które on testował na kąpie, gdyby wdraża, wdra, wdrażaliśmy w nasze auto i pewnie dalej będziemy wdrażać i to faktycznie przynosi efekty. E, w zeszłym roku do momentu nieszczęśliwego wypadku po dwóch rundach byliśmy na, na, na pierwszym miejscu w Generalce. E, u Mastersów niestety skończyło się, tak się skończyło, taki jest sport i cóż, no, mamy nowy sezon nowe zawody, nowych, bardzo dobrych, w dużej ilości kierowców, także no, my się nie możemy doczekać i zobaczymy, jak to nam wszystko się poukłada.